¿Cómo están todos? Paz a todos, vamos divulgando aí a nossa live, por favor. Compartilhe aí com os seus contatos. Eu quero colocar na linha o nosso querido apóstolo Dan Duke, que vai estar falando conosco daqui a pouco. Grande alegria, grande privilégio ter este homem de Deus conosco nesta tarde, nesta noite, já são seis e, seis e um pouquinho aqui, e, mas eu quero ter a certeza de que o máximo possível de pessoas serão alcançadas hoje por essa live. Então eu quero te pedir o seguinte, clica aí nesse aviãozinho que tem bem no rodapé aí do seu, do seu Instagram, e por favor, mande para todos do seu contato. Não economiza não, manda gente, tá? Vamos tentar alcançar agora o máximo de gente possível. Eu mesmo já mandei aqui para vários, vou mandar aqui para mais alguns. Ah, pessoas que eu quero que participem, que assistam, né? E eu vou pedir que vocês façam mesmo. Eu estou fazendo aqui agora, eu estou mandando aqui para um tanto de gente aqui, tá? E... A live vai ser perfeitamente traduzida, como vocês sabem, então não vai ter nenhuma dificuldade de, de entendimento. Vou mandando aí, estou mandando aqui para uma turma. Ó. Que maravilha. Uh, Jesus. Estou muito animado hoje, viu? Estou com um sentimento bom de que Deus vai fazer algo tremendo aqui hoje nessa live. Vamos lá, gente, manda aí, vamos passar aí de... Nós estamos em 90 pessoas, vamos passar de 200. Né? Para aqueles que têm fome de, de palavra de Deus, têm fome de unção, fome de relacionamento, a live de hoje é um prato cheio. <risos> tá bom? Bom, eu não posso desperdiçar tempo porque o Dan Duke ele tem um limite, ele tem outro compromisso. Aí... Vou convidar para ele entrar. E enquanto a gente vai fazendo aí as devidas apresentações e tal, vocês vão se preparando aí para receber esse homem de Deus. Pastor Dan Duke. Hello. <risos> Hello. How are you, my friend? I'm so happy today. Oh. So happy today. Trust me, you are not happier than I am. <risos> yeah. Oh, yes, I am. Yes. Yeah. I'm so happy, my friend. I'm no, very, no. very glad. No, no. I'm so sorry. But, um, <laughs> but uh, I, I, uh, I'm in a contest. I'm in a contest to be the happiest, most grateful, most thankful, most joyful person on the planet. Okay, I'll, I'll take the second place okay. then. Okay, <laughs> good, good, good. Yeah, I can, I can deal with that. Yeah. Amen. Amen. Pessoal, eu estou aqui com o nosso querido uh, Dan Duke. Um, Apostle Dan Duke, this, this young man, I'm going to introduce in Portuguese first, then I'm going to uh, um, uh, summarize in English, okay? Okay. Right. Estou com esse homem de Deus aqui, Apóstolo Dan Duke. Um, eu conheço ele já há pelo menos uns 25 anos. E, e ele tem sido um apóstolo, um apóstolo do, do, desse avivamento que nós estamos mencionando. Para vocês terem uma ideia, vocês terem uma ideia, eu, consegui, eu conheci o Dan Duke há mais ou menos 25 anos atrás, e há 25 anos atrás ele já estava ministrando e falando sobre avivamento no Brasil e em outros lugares do mundo. É um homem de Deus que tem uma unção especial, e esse homem ele, ele foi um instrumento de Deus para, para dar uma guinada no meu ministério. Ele esteve ministrando na nossa igreja em Colatina. Aqui agora mesmo eu tenho pessoas de Colatina conectadas que conhecem o Dan Duke. E ele ministrava na época com o David Quinlan, que era o seu uhum. intérprete na época. É. E esse homem marcou a minha vida, marcou o meu ministério. Ele foi um divisor de águas. Então, para mim particularmente, é uma grande honra. Ele está a par daquilo que nós estamos vivendo. Ele conhece o meu testemunho, ele conhece tudo que ultimamente Deus tem feito aqui, e por esta razão nós queremos ouvir esse homem de Deus compartilhando daquilo que Deus tem colocado no coração dele. So basically, I, I, I just said good things about you. <laughs> I, I understand. 
<laughs> so I just share with the with, with you know the people yeah. how how we met. You know, yeah. you've been yeah. twice in Colatina. Yeah. And uh, how much God used you to impact my my personal life and my ministry. So I give honor to the Lord for your life. You, you are a man of respect and honor. And it's a great pleasure to have you here in my channel. So take it from there. I'm here just as your interpreter. So do whatever the Holy Spirit tells you to do. Well, first, let me, let me just say that it's probably good that I didn't understand all of the introduction. Deixa eu dizer primeiramente que talvez seja bom que eu não tenha entendido toda a introdução. <risos> Because sometimes people say, you know, big things, wonderful things. É porque às vezes as pessoas falam coisas muito maravilhosas, muito grandiosas. <risos> And um, it's not true. <risos> e não é verdade. I disagree. <risos> It's not now, true. now it, you gotta be humble enough to take the second place. Now it's but, your turn to take the second place. But 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 let let me say to you one of my one of my favorite scriptures is uma das when, escrituras favoritas is when the apostle Paul said it's not the the mighty people that are chosen. Quando o apóstolo Paulo diz que não são os poderosos que são escolhidos. It's not the smartest people. Não são os mais espertos. Not the greatest people. Não são os maiores. But just ordinary people. Mas apenas pessoas ordinárias. People just like you. Pessoas como eu e você. You know, just like you. Pessoas como eu e você. The, there may be nothing outstanding about your life. Não tem nada de especial, de maravilhoso a respeito da sua vida. But there can be something different about your life. Mas pode haver algo de diferente a respeito da sua vida. And the is, e a diferença é... Some people are hungry, algumas pessoas são famintas. Some people are not hungry. E outros não são. You know, I made a mistake as a young believer. So, eu cometi um erro como um crente novo. Because when, when Jesus came into my life, porque quando Jesus veio na minha vida, entrou na minha vida, so so foi tão maravilhoso e tão poderoso, so, so real, so, so so foi real. tão real e tão legítimo, in my, in my thinking, que no meu pensamento normal, humano, eu pensei que eu deveria ser a última pessoa no mundo para entender sobre Jesus. E eu pensei, eu devo ser a... a pior pessoa no planeta para poder entender a respeito de Jesus. Because it was so wonderful. Porque foi tão maravilhoso. It was so joyful. Foi tão glorioso. It, it was so happy and, and joyful. Foi I tão feliz e foi tanto gozo. I said, Everybody must know about Jesus. E eu pensei, então todo mundo deve saber sobre Jesus. Não é possível. And, and, uh, and then I thought, man, I want more. I want more of this Jesus. E eu pensei, meu Deus, eu quero mais desse Jesus. Eu quero mais. And, and I, I thought, I'm, I, I'm so hungry for, for the touch of God. I want Jesus to touch me. Pelo toque de Deus, eu quero que Ele me toque mais. But here was my mistake. Mas aqui vai o meu erro. I assumed everyone was as hungry as I am. Eu deduzi que Todos eram tão famintos por Deus quanto eu. Eu estava tão cheio do gozo do Senhor. I was so with the love of Jesus. Eu estava tão <risos> cheio do amor de Jesus. E eu pensei, eu acho que todo mundo que conhece Jesus certamente está vivendo a mesma coisa. That was 50 years ago. Isso foi 50 anos atrás. And one of the most surprising things, e uma das maiores surpresas. I thought everybody was as hungry as I am. Foi eu pensar que todos eram tão famintos por Deus quanto eu era. And I don't want you to make that mistake. E eu não quero que vocês cometam esse erro. Now we're not passing a judgment on anyone. Nós não estamos aqui fazendo julgamento a ninguém. But the re the re reality is this. Mas a realidade é esta. If you are hungry, se você está faminto, if you are hungry for a move of God, 
Se você está faminto por um mover de Deus. If you are hungry for a, a shaking of, of the a visitation of God upon your life. Se você life, está faminto por um sacudir da visitação de Deus. You're not the majority. Você não está entre a maioria. You're the minority. Você está entre a minoria. Now, you understand what I'm saying. Entenda o que eu estou dizendo. We're not judging anyone. Nós não estamos julgando ninguém. We're not trying to identify who is hungry, who Nós não estamos aqui para identificar quem está faminto e quem não está faminto. What I'm saying to is merely a, a, a revelation. Eu estou, eu estou te dando apenas uma simples revelação. If you are hungry, Se você é faminto, você precisa a reconhecer o fato da sua fome, que você tem fome. And you cannot put that expectation on anyone else. E você não pode transferir essa expectativa para ninguém mais. Here, here's, here's another characteristic of my life. Outra característica a respeito do meu testemunho, da minha vida. I, I am thankful, grateful for everything Jesus has done. Eu sou muito grato por tudo que Jesus fez por mim. But I'm not satisfied. Mas eu não estou satisfeito. I still want more. Eu ainda quero mais. I want more Jesus. Eu quero mais de Jesus. I want more anointing. Eu quero mais unção. I want more the fire of God. Eu quero mais do fogo de Deus. I want more. Eu quero mais. Everyone doesn't feel that way. Nem todo mundo pensa da mesma forma ou sente a mesma coisa. For example, Vou te dar um exemplo. You could be satisfied or you could be surrounded by satisfied people. Você pode estar cercado de pessoas satisfeitas. Uh, maybe your family is satisfied. Talvez sua família já está satisfeita. Maybe the members of your church are satisfied. Talvez os membros da sua igreja já estão satisfeitos. People in your school, people in your church. As pessoas na igreja, na escola. But you're not satisfied, are you? Mas você não está satisfeito, está? You're, you're not satisfied, are you? Você não está satisfeito, está? Right? Correto? <laughs> no. I am not satisfied. Jefferson is not satisfied. Je Jefferson is not satisfied. Dan is Je not satisfied. Jefferson não está satisfeito. Dan Duke não está satisfeito. And the people watching are not satisfied. E, e outras pessoas não estão satisfeitas. Pessoas que estão assistindo. See, Jesus is glorified in that. Jesus é glorificado nisto. Because the things Jesus provided as coisas que Jesus proveu, the things he gave his life to accomplish, as, as coisas para as quais ele deu a sua vida para conquistá-las. Those things are important to him. Essas coisas são importantes para ele. And he wants you to to pursue those things. E ele quer que você persiga essas coisas. Everything Jesus died to to give you. Tudo que Jesus que Jesus morreu para que você pudesse ter. If you want to honor him, se você quiser honrá-lo, pursue those things. Persiga essas coisas. Pursue the things he died to give you. Persiga aquelas coisas pelas quais Jesus morreu para que você tivesse. He, he died to give you life. Ele morreu para te dar vida. He, he, he died to give you health. Ele morreu para te dar saúde. He, he died to give you blessing and prosperity. Ele morreu para te abençoar e te prosperar. And he, he died to give you a revival in your life. E ele morreu para que você pudesse experimentar um avivamento na sua vida. A revival means a, re, a, a bringing from the dead. Avivamento significa voltar da morte, trazer de volta da morte. That, that is my definition of revival. Essa é a minha definição de avivamento. I was dead. Eu estava morto. I was dead in sin. Eu estava morto em pecado. Now I'm alive. Agora eu estou vivo novamente. That to me is revival. Isso para mim é avivamento. It's, it's, it's being, it's being alive. Estar vivo. It's, it's respecting the tree of life. Respeitar a árvore da vida. Now let me talk to you about your hunger. Deixa eu falar um pouco sobre a sua fome. 
Jefferson. Eu sou, eu sou um guest aqui, um visitante do canal do Jefferson. And I am submitted to him. E eu estou submetido a ele. Ele é o meu líder aqui nesse canal. So I'm, I'm submitting what I say to Jefferson. Eu submito aquilo, eu submeto aquilo que eu estou dizendo ao Jefferson. El, so if Jefferson doesn't agree or if he thinks it's wrong, he needs to, he needs to, to say so. Se o Jefferson discorda de alguma coisa, ou ele acha que algo está errado, ele tem todo o direito de dizer. But let me tell you what I believe about hunger. Mas deixa eu te falar o que que eu creio a respeito de fome. And I'm talking about spiritual hunger. E eu estou falando a respeito da fome espiritual. This is my opinion. É a minha opinião. My opinion is your hunger did not originate with you. A sua fome espiritual não originou em você. I believe the hunger that you're experiencing is a manifestation of the grace of God. Oh, eu creio que a fome que você está experimentando é uma manifestação da graça de Deus. Just look at your life before you were a Christian. Olha para a sua vida antes que você se convertesse. That's what you for. É por isso que você está com fome. That's what I for other than God. É isso que eu tenho fome. But, but what now, now I'm for Jesus. Why? E agora eu estou com fome de Jesus. Antes eu não tinha. Agora eu tenho fome de Jesus. So, in my opinion, Na minha opinião, you may agree, you may not agree. você pode concordar ou não. And I'm going to love you anyway. E eu vou te amar de qualquer forma. I, I don't know about Jefferson, but I'm gonna love you anyway. Eu não sei quanto ao Jefferson, mas concordando ou não, eu vou te amar do mesmo jeito. Me too, Pastor. Me too. Okay. I, I believe your hunger is your calling. Eu creio que a sua fome é o seu chamado. I believe it's your invitation. Eu creio que é o seu convite. I believe you I believe it's Jesus inviting you to pursue him. Oh, that that's strong. That's Eu creio powerful. que a sua fome é Jesus te convidando a persegui-lo, a procurá-lo. And my my definition of the grace of God. Minha definição da graça de Deus. And I believe it's the proper definition. E eu creio ser a definição própria. The grace of God a graça de Deus is God's influence in your life. É a influência de Deus na sua vida and the, and the fruit of that influence. E o fruto dessa influência. In other words, em outras palavras, what you're feeling and the fire that's burning in you right now. O que você está sentindo, esse fogo que queima em você agora mesmo, didn't originate with you. It was imparted to you. Não tem origem em você. Isso foi impartido dentro de você. And it was the, it was Jesus' way of inviting you to pursue Him. É a forma que Jesus tem de convidar você a buscá-lo. Now most of you here, uh, 500 people watching, most of you know the, the Bible. You know the Scripture. Muitos de vocês, quase 500 pessoas aqui assistindo, conhecem as Escrituras Sagradas. Do you know this Você conhece a Escritura? No man can come to the Son except the Father invite him. Ninguém pode ir ao Pai se o Filho não convidar. You, you, that's so powerful, Jefferson. Isso é tão poderoso, Jefferson. It, so powerful. É tão it, poderoso. It, it's so simple. É simples. I don't see any way to complicate that. Eu não eu não vejo como é possível complicar isto. I don't see any way to alter it in any way. Eu desconheço uma forma de alterar isso de qualquer maneira que seja. If, if you are experiencing a call to Jesus. Se você está experimentando um chamado de Jesus. Your heavenly Father has initiated that in your life. O seu Pai Celestial foi quem iniciou isso na sua vida. And all you need to do is e tudo o que você precisa fazer é responder. That's all you need to do. Tudo o que você precisa fazer é isso. You don't have to você não precisa começar nada. You just and obey your você só precisa responder e obedecer a essa fome. Just accept your hunger. 
Apenas aceite essa fome. But understand oh, what it is. Mas entenda o que é. It's an invitation. É um convite. It's a permission. É uma permissão. Jesus oh. has made you hungry. Jesus te fez faminto. That's his invitation. Esse é o seu convite. He say, "Come on, let's go." É ele dizendo, venha, vamos, vamos. Se ele te tornou faminto por avivamento. He's saying, Come on, let's go. É ele dizendo, vamos, vamos. Let's have revival. Vamos, vamos experimentar <risos> avivamento. What, what are you waiting for? O <risos> que, que você está esperando? Let's have it. Vamos, vamos, vamos experimentar isto. Let me ask you some questions. Deixa eu perguntar algumas coisas aqui. Now we know that Jesus is at the right hand of the throne of God. Nós sabemos que Jesus está à direita do trono do Pai. We know that. Nós sabemos isso. But we also know that Mas Jesus, também sabemos that Jesus has another residence. Que Jesus tem uma outra morada. What's the other residence? Qual é a outra morada de Jesus? Where, where does Jesus live? Aonde que Jesus vive? Well, he lives in my heart. Ele vive no meu coração. Is Jesus in your heart? Jesus está no seu coração? Jefferson, is Jesus in your heart? Yes, Jesus is in my heart. Yes. <risos> okay. okay, another question. Outra pergunta. Where is the kingdom? Onde que é o reino? Where's the kingdom? Onde é o reino? Where did Jesus say is the kingdom? Onde que Jesus disse que é o reino, que está o reino? Where's the kingdom, Jefferson? The kingdom is in us. It's in you. Yes. Okay. Where's Jesus? O, o reino está em mim e o, o, e o Jesus está em mim. Jesus is in me. Where's the kingdom? The kingdom is in me. Where's your, where is your faith? Faith? In your heart. If my you faith is in my heart. Yes. And miracles. A fé está no meu coração. Yeah, and, and miracles. Where are the miracles? Os milagres, onde estão os milagres? Inside of me. Yeah. So, dentro de mim. Yeah. So, então, where's the revival? Onde está o avivamento? It's inside of me. Come on, está, de, está dentro de mim. <risos> okay, one more time. One more time. Where's Jesus? Onde está Jesus? Inside Where, of me. Where's the kingdom? Onde está o reino? Inside of me, dentro de mim. Where's your faith? Onde está a sua fé? In my heart, inside of me, in Jesus. So where's the revival? Então onde está o revival? It's inside of me, it's Come in me. Take, take that, take that, it, take receba that. Receba isso, receba take isso. That. You see, many times we're looking for the right thing, but in the wrong Às vezes place. nós estamos buscando a coisa certa. But in the wrong place. Mas no lugar errado. We're hum. looking, we're looking for the right thing. Às vezes estamos buscando a coisa certa. But we're looking in the wrong location. Mas estamos procurando no, na localidade errada. It's in you, my friend. Está em você, meu amigo. The kingdom is in you. O reino está em você. Your future is in you. Seu futuro está em você. Your faith is in you. A sua fé está em você. The revival is in you. O avivamento está dentro de você. So, see, see, people are look, waiting for revival. Então as pessoas estão esperando por avivamento. They're praying for revival. Orando por avivamento. Stop praying. Pare de orar. Revival is here. O avivamento já está aí. It's here. Ele está aí. It's in you. Está em você. It's Christ. In you the hope of glory. Cristo em nós a esperança da glória. If, 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 if just one person on this broadcast, if you can take this. Se uma única pessoa nessa transmissão puder dizer isso. Sometimes I preach to hundreds and sometimes to thousands of people. Às vezes eu prego para centenas, às vezes prego para milhares. But look, I want you to look right in my eye right now. Mas eu quero que você olhe agora dentro dos meus olhos enquanto eu falo. E eu quero que você acredite no que eu vou te dizer. I'm only for one man. Eu estou sempre procurando por uma única pessoa. 
one person. Uma pessoa. Because one person burning with the fire of God. Porque uma pessoa em chamas pelo fogo de Deus. Is going to have more impact than a thousand people who are satisfied or complacent. Vai causar mais impacto do que mil pessoas que estão acostumadas com o sistema. Okay, so who is that person? Então quem é esta pessoa? That's Jefferson. <laughs> no, no, that's Dan. <laughs> Essa pessoa é Jefferson. Ele falou, não, é o Dan. <laughs> okay, okay, okay. But Jefferson, we, we welcome others to come burn with us. Yes, e nós convidamos outras pessoas para vir queimar conosco. No, we're, we're not, we don't own anything. Nós não somos donos de nada. We don't control anything. Nós não controlamos nada. We're not even building anything. Nós não estamos sequer construindo nada. We, we are just calling the hungry people. Nós estamos apenas convocando os famintos. And they're invited, we're inviting you to do what we do. E nós estamos convidando você a fazer o que nós estamos fazendo. Dan, what do you do? Pastor Dan, o que, que você faz? I burn. Eu queimo. I worship. Eu adoro. I, I love my Bible. Eu amo a minha Bíblia. You know, I, I, uh, I, I, pursue my, I pursue my relationship with Jesus. Eu persigo essa minha, esse meu relacionamento com Jesus. Let, let me tell you, in, in Jefferson's invitation. No convite do Jefferson. You know, he, he said a lot, of, a lot of things. Okay, no problem. Ele disse várias coisas. Tudo bem, não tem problema. But let me tell you this. Mas deixa eu dizer algo. What I have, o que eu tenho? Well, first of all, what, what does Dan have? Em primeiro lugar, o que é que o pastor Dan tem? What do I have? O que, que eu tenho? I have the blood of Jesus on my life. Eu tenho o sangue de Jesus na minha vida. I have the call of God on my life. Eu tenho o chamado de Deus na minha vida. I have, I own a Bible. Eu tenho uma Bíblia. Um, uh, um, that's all I have. É, é tudo que eu tenho. Here's my point. Aqui está o meu ponto. I don't have anything that you do not have. Ou seja, eu não tenho nada que você não tenha. Can, can I say that again? Posso repetir isso? Dan doesn't have anything that you don't have. Dan Duque não tem nada que você não tenha. I have the same cross. Eu tenho a mesma cruz. I have the same Jesus. Eu tenho o mesmo Jesus. I have the same Holy Spirit. Eu tenho o mesmo Espírito Santo. I have the same hunger. Eu tenho a mesma fome. Do you understand? Você me entende? I'm not special in any way. Eu não sou especial de forma alguma. Except maybe one way. Talvez de uma única forma. I understand. Eu entendo. Jesus is in me. Que Jesus está em mim. The kingdom hmm. is, is in me. Que o reino está em mim. Faith is in my heart. A fé está no meu coração. The anointing. A unção is in me. está em mim. You see? And that's true not just of me, that's true of you. Percebe? Não é só eu, isso é verdade para você também. But the difference is I recognize it. Talvez a diferença é que eu reconheço isso. I recognize. Eu reconheço that if Jesus can touch me. Se Jesus pode me tocar, he can touch you. Ele pode tocar você. Through my life. Através da minha vida. I this. Eu entendi isto. If Jesus can touch me, Se Jesus pode me tocar, he can touch you. Ele pode tocar você. So what that, what that revelation did for me, o que essa revelação causou em mim, it, it changed the way I pray. foi que mudou a minha forma de orar. E mudou a minha forma de orar. For his blessing and for his anointing and those things. Mudou a minha busca pela benção, a localidade da busca pela benção dele. You see, like many of you, I sat in a in a good church for 20 years. 
Talvez alguns de vocês frequentam a mesma igreja, uma boa igreja por 20 anos, por exemplo. Ouço os sermões, participo da adoração. But when I realized Mas quando eu entendo that everything that was being preached to me was in me, que quando aquilo que está sendo pregado através de mim está em mim, it changed my life. Mudou a minha vida. It changed my life. Mudou completamente a minha so, vida. So then I began to pray, Jesus, touch me. Então eu comecei a orar, Jesus, me toque. Jesus, fill me. Jesus, me encha. Jesus, put me, set your fire within me. Jesus, acenda o seu fogo em mim. Because I knew if it was in me, it could flow out of me. Porque eu sabia que se estivesse em mim, isso podia fluir para fora de mim. And, and, and one of the One of the errors of the, of the typical church. Um dos erros mais comuns da igreja típica. Is the pastors are telling people what's available. Os pastores estão dizendo para as pessoas o que é que está disponível. You know, they're telling people, you know, a lot of things that they should be doing. Eles falam muita coisa que as pessoas deveriam estar fazendo. But what they're not telling them. Mas o que eles não estão dizendo para as pessoas é que isso já está em você agora mesmo, nesse momento. You're ever going to have, Qualquer coisa que você venha a ter you have it now. já está em você agora. It's in the form of a seed. Está em forma de semente. The, 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 your, the future of your ministry o futuro do seu ministério is in you now. está em você agora in the form of a seed. em forma de semente. Your hunger is the seed. A sua fome é a semente. That's why you pursue your hunger. É por isso que você persegue essa fome. That's why you re... Again, Pastor. Okay, I'm not hearing you anymore. I I can't hear you. Okay, eu não sei o que aconteceu, pessoal. Eu não consigo ouvi-lo mais. I I can't hear you. I can't hear you. <laughs> Ok, listen, I'm gonna cut off and, and reconnect. I'm gonna cut off and reconnect. Ok? I'm gonna cut and reconnect. Good. Ok, vou tentar reconectá-lo de novo, porque por alguma razão sumiu a voz dele. Oh my God, que palavra poderosa, meu Deus do céu. Santo! Uh! Jesus, o diabo não vai roubar isso aqui de jeito nenhum. Hello, Pastor. Hey there. Hey. Woo. I'm so sorry, man. So sorry. Holy, holy, holy is the Lord. <laughs> I'm telling you, every time we talk about these things, the internet yes. goes crazy. Yes, I was praying right now. Say, devil, you're not, not going to steal this. No, he's so no. No, no. Anyway, Amen. Anyway. Keep going. So, so okay. So here, here's, here's the simplicity. Aqui vai a simplicidade da coisa. D don't, don't be looking... Other places for the revival. Não busque avivamento em outros lugares. There's a revival in you. Porque o avivamento está em você. Just, just trust me with this. Confie em mim para isso. Say, can, I, can I say something, Pastor? Please, please, yes. Gente, eu preciso dizer algo para ele aqui, vai ser em inglês, ok? Pastor, I know that these uh, almost 600 people here are being blessed by this word. Yes. But I am especially being blessed by this word. This is a word for my heart specifically. I'm receiving it. Trust me. I, I trust you. Hey! Estou dizendo para ele o quanto que eu pessoalmente estou sendo abençoado por esta palavra. 
sabendo que vocês também estão, eu estou sendo abençoado. Keep going, pastor. So, so let's all, let's all stop right now and pray in tongues for two minutes. Vamos parar por agora e adorar a Deus. Comece a adorar a Deus onde você está aí. Ei, para, 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 para. O rei tocou cinta. Malacatura, bastante dele que está bastante. Ei, adore a Deus aí onde você está, meu irmão. Pare tudo que você está fazendo. Mala cultura, mão de rica para a batalha. Sumiando o Ike Vila Suta, Neco Puxi, que para a batalha. Arracam por o Goto Sua Massa, e Managa Suria. Now, Jefferson, give a sacrifice of joy. A sacrifice of joy. Sacrifício de alegria. Thank you, Jesus. You are amazing, Lord. Yes. You are so amazing, Jesus. You are wonderful, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Você é tão maravilhoso, maravilhoso, Jesus. So, in in um, hey. in uh, 20, at the end of 2019. No final de 2019. Just, just, just uh, uh, looking at 2020. Uh, uh, just, uh, approaching the new year, 2020. Se aproximando 2020. Jesus said to me. Jesus that, me disse. That For, for me, the decade of the 20s, of the, of, from 2020 to 2030. Oh, Jesus falou comigo a respeito do que estava por acontecer de 2020 a 2030. Esse was, portal. Was going to produce two things. Iria produzir duas coisas. Number one. Número um. Different alignments. Different um alinhamento diferente. And he was going to align me with oh, different my. people. God, oh my God! <laughs> Come on, Jefferson, you got to work now. You got to work now. <laughs> you gotta... And number two, number two. Falou sobre alinhamento, que ele me that... alinhar com, com novas pessoas. Número dois. Number two is the glory. É a glória that is in me. Que está em mim. Is going to be released through my life by joy será liberado através da minha vida, através da alegria, ou em forma de alegria. A, a alegria passaria a ser a condutora da unção. Jesus falou comigo, Dan, a alegria do Senhor será a sua força. E o que você vai release In the decade of the 20s, e o que você vai liberar na década de 2020 a 2030? Is going, the vehicle is going to be your joy. O veículo será a sua alegria. And I tell you, it's happening. E eu te digo que está acontecendo. Jefferson, what are you feeling right now? <laughs> oh man, listen, listen. We we had a live uh, uh, two weeks ago when I was sharing with these people here. What the Lord told me about alignment. Yes. Same thing. Can you, can you imagine? I was sure. sharing with them exactly about alignment that the Lord told me exactly the same thing. Right. Oh! <laughs> <laughs> That's why I love you, Pastor. You are so sensitive to the Holy Spirit. No. Por isso que no. eu te amo. Você é tão sensível ao Espírito. No, I'm really not. I'm I'm really very thick, but he speaks loudly. <laughs> <laughs> Não é que eu sou sensível, ele é que fala alto. <laughs> <laughs> yeah, but now, now the, the the time is the time is passing, so mm -hmm. we have you know uh, now almost 700, well 650 people. But mm -hmm. but let but let me see. Let me let me just open my heart to you. Nós temos quase 700 pessoas, então eu vou agora abrir o meu coração para vocês. Reconhecer que a fome, mesmo que seja para avivamento, você tem essa fome porque ela tem a ver com o seu chamado. Agora tem um ponto importante que eu quero adicionar. Some want to be in 
in a revival. Algumas pessoas querem estar dentro do avivamento. And that's okay. E ver tudo bem. But being in a revival is Mas not estar the, em um avivamento is not the same thing as having a revival in you. Não é a mesma coisa que ter o avivamento dentro de você. So those of you who have this hunger, aqueles de vocês que têm essa fome, don't don't go anywhere looking for the revival. Não saia por aí procurando o avivamento. Recognize that it's in you. Reconheça que ele está em você. And ask Jesus to help you recognize what that means and how you respond. E peça a Jesus para te ajudar a reconhecer o que que isso significa e como responder a isso. Yeah, because the 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 move of God that's in every heart only needs to be recognized and released. Porque o mover de Deus que está em cada coração só precisa ser reconhecido e liberado. No how much is in the não importa o quanto de avivamento que está na atmosfera à sua volta. If it's not in you, se, no não se não estiver em você, não haverá avivamento para você. You, you see that, that's simple, but it's very você entende? É simples, mas é muito importante. Você fala com Jesus about the revival the, the the method of revival the the portion of revival você fala com Jesus a respeito do método do avivamento a porção do avivamento that he has already put in you que ele já colocou dentro de você and see that's how the revival grows é assim que o avivamento cresce because with the revival that's in you is contagious porque o avivamento que está em você é contagioso See, the revival in you, if you have the revival, can be imparted through your life. Se você tem o avivamento, ele pode ser impartido através da sua vida. That's what's happening right now to, to 650 people. É o que está acontecendo agora com essas 650 pessoas aqui conectadas. My, my, my words contain an impartation. Minhas palavras contêm impartições. I would, I would love to be able to place my hands upon you. Eu gostaria muito de poder colocar minha mão agora em vocês. Because that would help your faith. Porque isso ajudaria a sua fé. But my my voice contains the same impartation. Mas a minha voz contém o mesmo poder de impartição da minha mão. So I'm releasing an impartation right now through this video. Então eu estou liberando uma impartição agora nesse exato momento através desse vídeo. And I'm imparting to you a fresh recognition of the fire of God. E eu estou impartindo sobre você um reconhecimento fresco do poder de Deus. I'm, re I'm releasing an impartation of fresh, fresh grace upon your life. Eu estou liberando uma impartição fresca da graça na sua vida. And I'm releasing fresh oil of anointing. Eu estou liberando óleo fresco. Into your life right now. Na tua vida agora mesmo, I receive it. Right now, yes, right now we receive it by faith. Right now, in Jesus. Recebo name. pela fé agora mesmo em nome de Jesus. Right, right now, I, you see, I, I, I know, I know how this works. I know how to do this. Eu sei como isso funciona. Eu sei como fazer isso. So we will unite together. Então vocês vão se unir juntos. Now let me say something else. Deixa eu dizer algo mais. We think, okay. America needs a revival. Ok, nós podemos dizer a América precisa de um avivamento. Uh, Brazil needs a revival. O Brasil precisa de um avivamento. Or wherever you are today, that needs a revival. Onde quer que você esteja hoje, precisa de um avivamento. But that's not the point. Mas o ponto não é esse. That's not the point. O ponto não é esse. That misses the point. Isso, na verdade, erra o ponto, erra o alvo. It's not about America. Isso não é a respeito da América. Não tem a ver com o Brasil. Isso tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com o reino. A nossa busca é pelo reino de Deus. Isso está acima da nossa nacionalidade. Isso não é sobre o que a América precisa. Isso não, não, não tem a ver com o que os americanos precisam. It's bigger than that. É maior do que isso, gente. What does Jesus want to do? O que, que Jesus quer fazer? That's the point. 
Esse é o ponto. It's about Jesus. Tem a ver com Jesus. It's about the kingdom of God. Tem a ver com o reino de Now, Deus. That includes America. Inclui a América, lógico. It, it includes Brazil. Of course it does. Inclui o Brasil, claro. But the purpose is higher. Mas o propósito é maior. It's demonstrating the kingdom of God to all the nations of the world. É demonstrar o reino de Deus para todas as nações. And so that's our job. Esse é a nossa função. To promote the kingdom. Promover o reino de Deus. To present Jesus. Apresentar Jesus. So, okay, we we are very close to the conclusion. Uh, Jefferson, I want you to maybe finish or or just say, you know. Take charge. Do, do what you Amen. need to do. Amen. Yes. Thank you, Pastor. Uh, o, pa o pastor vai ter que sair agora porque ele tem uma outra live logo em seguida. Então, eu vou fazer algumas considerações aqui e, e liberá-lo também antes da gente orar. Well, first of all, Pastor, it, it, one of the things that touched me the most when I met you, uma das coisas que me tocou muito quando eu te conheci, was exactly this uh, passion that you have for God's presence. Mm -hmm. Esta paixão que você tem pela presença de Deus. Yes. How you teach about intimacy, spending time with the Lord. Yes. A forma como você ensina intimidade, está na presença de Deus. Um, and I know that that goes uh, sometimes that that is not what the flow is teaching. Yeah. Is teaching. Yeah. Para mim, yeah. às vezes isso vai contra mão. Não é o que a maioria está ensinando. Yeah. Today we, we we have a generation, a fast food church yes. generation. Yes. You know everything has to be quick. You know uh, has to be practical. Service cannot go beyond hour and a half and things like that. Yes. Então hoje tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser corrido. A igreja do fast food. And uh, one of the things that touched me when I met your ministry, uma das coisas que me tocou quando eu conheci o seu ministério, was exactly the emphasis in the seeking of the Lord, spending time with the Lord, yeah. gastando tempo com Deus. I already had this hunger in my heart, but I have to confess that that point on, this hunger grew much larger. Uhum. Essa fome por buscar a Deus cresceu muito mais a partir do momento que eu conheci o Ganduque há 25 anos atrás. So, I, I want to thank God for your life. I know that you have touched many, many other people throughout the world because you, you travel a lot. I know that. Eu sei que você tocou a vida de muita gente em muitos lugares do mundo. And, uh, and you see now, you, you're still doing the same thing. So, God has a purpose for you. That's why you're still here, because your purpose is still one. So thank you very much, my friend. Thank you very, very much for taking this time to bless my audience. Obrigado, obrigado por tirar esse tempo para abençoar a nossa audiência aqui. Thank you, thank you, Jefferson. Thank you to those watching. Uh, re re receive, receive my embrace, okay? Re re Amen. Receive my embrace. You know. Amen. You know. Let me, let me, let me touch you. Uh, love you guys, all of you. Um, eu amo vocês, recebo o meu abraço. Vocês são todos queridos e importantes. Would you like to pray before you leave, Pastor? I'd like for you to pray. Okay, let's pray then. Yes. Senhor, eu quero louvar o teu nome. Father, we praise your name. E eu quero abençoar a vida de cada pessoa conectada nesta live. I want to bless the life of uh, each and everyone connected here yes. uh, in this broadcasting, Father. E eu quero louvar o teu nome pela vida do Danduque. And I want to praise your name for the life of Pastor Dan Duke. E, eu abençoo a sua esposa, Marty, and also bless his wife, Marty, and uh, a sua uh, família inteira, and his whole family, Father. E cada um aqui presente seja impactado pela revelação que foi transmitida nesta noite. And every person now here uh, will be impacted by the revelation that flowed from uh, my brother, Pastor Dan Duke. No nome de Jesus eu oro. In the name of Jesus I pray. Amen, Father. Amen. Thank you, Jesus. Jefferson, give, give me a call tomorrow and we'll just visit on the phone a little bit. Okay? Yes. Love you. Thank God you. bless you, my friend. God You're bless welcome. You. Bye. Uf. Gente, eu preciso mastigar um pouquinho agora isso aqui. Porque... <laughs> oh.
Oh my God. Se você não, é, não me segue aqui na, no Instagram, por favor, não saia sem clicar aí, se conectar aqui no canal. E toda semana nós temos uma live muito especial onde nós perseguimos essa fome, perseguimos esse desejo de conhecer o Senhor e, e, e você vai ser abençoado, então se conecte no canal. Você que já está conectado no canal, porque já é parte do canal, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu não sei, eu não sei qual foi o impacto que essa palavra causou em vocês, mas eu, eu vou dizer para vocês, me impactou profundamente. Me trouxe, inclusive, algumas respostas que eu estava buscando da parte de Deus. Muito tremendo. Eu sabia que ia ser tremendo. Eu sabia que ia ser poderoso. Agora eu vou orar por vocês só em português e nós vamos encerrar, que eu também tenho a encontro de oração daqui a pouco. Em nome de Jesus eu proclamo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus, sobre a sua família, o mover do Senhor, o mover do Espírito, a glória de Deus te alcance. A glória de Deus se mova no seu coração, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Todo aquele que sofre ameaças por infecção de coronavírus, seja tocado agora, seja restaurado agora, seja curado agora, em nome de Jesus. Todo aquele que está sofrendo com qualquer outro tipo de enfermidade, seja curado neste momento, em nome de Jesus. Aquele que luta, se debate contra vícios, contra qualquer tipo de julgo que não conseguiu vencer ainda. Eu ordeno que seja esmagado agora por causa da unção. Que todo o jugo seja despedaçado agora por causa da unção. No poder do nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém, Senhor. Graças a Deus. Ó, oh, gente. Grande beijo a todos. Até a próxima live. Com a graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Música